依稀记得做了很恐怖的一个梦，梦中这个世界被怪物入侵，而我在拯救同伴的时候被击碎了头骨。汉中一个声音一直在叫我的名字：“车贤秀，车贤秀。”我猛地睁开眼，发现自己正躺在医院的病床上。我的叔叔告诉我，我已经昏迷很久了。和家人去旅行的路上发生了车祸，全家人只有我活了下来。混乱的记忆中，那些欺凌我的人，那些不理解我的家人，全部慢慢变成了怪物。真希望你们都死光啊！可这个世界似乎哪里悄悄改变了。我想不起我究竟有没有去旅行，我也不记得我有过一个叔叔。脑海里像是有一群人在争吵，说我是感染者，不该让我进来，说我马上就要变成怪物了。我被逼到地上不住的呐喊，可周围的人似乎根本看不到我。我一直期盼的二十五号终于到了，这是我最爱的动漫完结的日子。但手机里的闹钟。提示的却是自杀的日期。走进了影院，看完这一场只有我一个人的首映礼，这结局果然如我所想。还是说你只能制造出这种效果吗？是吧，叔叔？还是说叫你怪物？只见我那所谓叔叔的样貌渐渐变成我的样子。他问我记忆什么时候恢复的？哼，从我意识到这个空间是你捏造的时候开始。这个世界很逼真，但也只是我平时在脑中构思过的形象而已。你理解不了我为什么要定下自杀的闹钟，更无法凭空制造出电影的结局，所以只能播放我一直期待的内容。那同我一般的怪物一脸漠然地看着我。你本可以在我控制的这个空间迎接全新的人生，远比现实要幸福百倍。然后呢？然后在暴露自己欲望的瞬间变成怪物吗？我抬手虚空一握，电刀霎时出现在手中，将刀尖指向那怪物。所以你们到底是什么？周围的场景瞬间变换，那怪物淡淡地说：“在我们眼里。”你们才是真正的怪物啊！这里是幻境，没错。可曾经那个二十四寸显示器的世界，不也是你的全部吗？我不知道我们是什么，可我们只有一种欲望而已。但你们人类不是，贪婪、虚伪的人类。好好想一想，是用你那引以为傲的精神力在世界里苟延残喘，还是放下一切，忠于自己的欲望吧？而我的心中早已有了选择。在那怪物转身的一刻，我拎起电刀冲了上去。随着刀子刺入那怪物身体，整个世界开始崩塌。我终于回到了现实，而这也是我和李叶赫的第一次见面。